Good evening, teacher. Good evening. Hello. <laughs> How are you? Back? Oh, hello, Alejandra. I'm sorry. I didn't hello, teacher. Know. How are you doing? Um, excellent. <laughs> Perfect. <laughs> How about the rain? Was it good? Was it bad? The rain? No entendí. La lluvia, ¿cómo estuvo? Para ah, eh, no, tranquilo. Ok. No soy no bien. Bad. Not bad. No bad. Ok, very good. Yeah, because in some places it was really bad. Mm -hmm. It went really bad. En algunos lugares sí que estuvo bien mal lo de la lluvia, ¿verdad? Al salir de mi trabajo, sí me mojé, pero de ahí ya yeah. está oh, tranquilo. Okay. okay. Thank God, thank God you are okay.
Hello, everyone. How are you tonight? Is it everybody ready? Uh -huh. What can you tell me about the Apollo 13 video? Carla, Carla. Houston, Houston, we have a problem here. Carla doesn't get a good connection. <laughs> Hello, everyone. Here we are. Hello, good evening. Hello, good evening, Carla. You were having problems with your audio, right? Yes. It was it was the headset or something in the connector. Lo desconectó. Mm -hmm. No, el solito. Y no podían ingres ingresar. Oh, sí, bueno. La señal quizás se quedaba. Sí, <risa> es la lluvia, ¿verdad? La que nos ha afectado todo esto. Varios sí. están con problemas también que no tienen electricidad. María Elena es una que está sin, sin energía eléctrica. Uh -huh. Sí, yo ayer no tuve, se fue la luz y ya no pude oh. ingresar. Lo tremendo es que el sistema acá cuenta los minutos conectados y eso les afecta en su calificación al final del curso. Así que uh, como busquemos la manera para poder conectar. Yo sé que es tremendo y es como insensible de mi parte, pero es la manera en que nos cuentan el tiempo, ¿verdad? Eh, el tiempo que estamos conectados. Pero eh, qué bueno que ahora la tenemos aquí. Okay, qué bueno, qué bueno. Okay, guys, we're gonna start the class tonight. I'm going to take the attendance. So please turn on your cameras, those who can at this moment. Uh, and please say present when I say your name, okay? Okay, Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Yeah. Present teacher. Okay. Um, Ana Cristina Chavarria Flores. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Okay. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present. Okay. Jonathan Ernesto Fuentes Marín. Juan Carlos Palacios Ramirez. Karina. Noemi Álvarez Mejía. Present. Okay, thank you. Uh, let's see. Carla Verónica Suria López. Present. Present. Okay, Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. María Elena Romero de Galvez. Nancy Ibeto Barrivera. I see you there, Nancy. Nancy? Okay. Omar Alfredo Mozo Flores.
Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Wendy Xiomara Núñez. Auri Elena Segovia Rugamas. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Ok. Ok. Oh, ok. It's ok, Juan Carlos. I see your message here. Ok, then we are going to start tonight. Um, I'm doing a little review, okay? We're gonna do a little review, but first of all, uh, let me. Okay, let's share the screen. And please, we're gonna read the objective for today's class, okay? Siempre recuerden, chicos, que es muy necesario que estemos conectados todo el tiempo de la clase. Acuérdense que ya casi vamos a terminar el, el curso y necesitamos llegar a los porcentajes de asistencia, ¿verdad? No queremos quedarnos sin el beneficio, así que por favor los insto a que procuren permanecer los 120 minutos, ¿verdad? Ok, here we are. Uh, let, me, let me share this in a different way because it's not possible to read the complete screen. So let me share this thing in this way. Here we are. Okay. Now, is it possible for you to read it? Can you read the class objective, guys? Here we are. Edwin, please, can you read the class objective? Okay. Participants will be able to use world light too. Okay. We are going to learn how to use this phrase or this structure. It's a structure. What does it mean? It's a polite way to say, I want. Do you remember? Esta es una forma muy amable de decir yo quiero, okay? Now, today we are going to learn how to use it. So let me uh, show you the agenda for today, okay? What date is it today, guys? What day is today? Five to so some 21. Okay, let's read it again. Today is June the 15th, 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 15th. Okay, 15th. Today is June the 15th of 2021. Okay, now everyone, please, what date is it today? Kevin, what date is it today? Uh, June um, 25. Uh, um, to... No, remember, today is June the uh, 5th. June. ¿Cómo se dice 15 para la fecha? Fifteenth. 
15th. Yes, 15th. Excellent. Uh, so June the 15th. 2021. Of 2021. Okay, then. Thank you very much, Kevin. So today we're going to make a little feedback. Okay, feedback about uh, how to report a problem. And we're going to have a conversation time and we are going to make that activity where um, you describe your problems with your devices and also with your connections or networks that you use in your own workplaces, okay? Estaremos contestando la pregunta, what are some common issues you have in your workplace? Ok, y vamos a aprender a utilizar la estructura I would like to o eh, para todas las personas, todos los pronombres, ¿verdad? Would like to. Y vamos a hacer algunos ejercicios, ok. We are going to do some exercises to practice how to use would like to. Ok. Now, Let's see, and let's remember. Let's remember the conversation. Do you remember the way to answer the phone? Do you remember uh, the way to answer the phone? Okay, vamos a hacer una cosa para recordar. Hey, thank you, thank you, Edwin. Vamos a hacer una cosa para recordarlo. Okay. I'm going to share here the board. Mm -hmm. And now, let's imagine that we are answering the phone at this moment. So, what will be the way to answer? For example, -li 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 -li. then the greeting. Good evening. Uh huh. Good evening. Excellent. This is, this is and then you say your name. Uh huh. Um, uh huh. Department. Okay. Mm, how can I help you? Excellent. The, that is the question uh, to offer, to offer and to start the conversation for the other person to say the problem that they are having, okay? How can I help you? Esto es una manera muy amable de ofrecer su ayuda. Okay, how can I help you? So let's see. Let's start with Edwin, okay? He loves to do it because he does it very well, okay? <laughs> so let's see, very good, Edwin. You're gonna be the example for today, okay? Now, let's see. Edwin, right? Hello, good evening. This is Edwin. Uh, from the from the human uh, uh, me, 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 no problem no problem go ahead uh, from uh, human resource uh, par, uh, the department 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 department, department. How, can, okay. how can I help you very good try again good evening say it again uh, say the what dígalo otra vez say it again ah, okay Okay. El teléfono. Ah, okay, then. <laughs> <laughs> okay. Hello, good evening. This is Elwin from the Human Resource Department. How can I help you? Very good. Clap for Edwin. Yeah, clap everyone. Clap, clap, clap. Very good. So now let's see, this is just to remember the way to answer the phone. Let's remember that we are not always calling only uh, IT um, support, okay? Uh, we are constantly um, talking on the phone with 
a lot of people. Ahora estamos al teléfono casi como pan del día, ¿verdad? Entonces, esta es una manera muy práctica para poder, en el momento que hacemos una llamada y alguien contesta, ok, contesta de esta manera. Ok. So now, let's see this question. How can I help you? How can I help you? It's requesting, requesting the information or about the reason why the person is calling, okay? Why the person is calling. Entonces, ahí le estamos diciendo que nos diga la razón por la que está llamando, ¿verdad? Y en lo que nosotros podemos ayudar. Now, let's see this other slide, just to, just to um, visualize, okay? But let me go there because I took it, okay. Here we are, and let's see. Okay, do you ever call tech support? Do you ever call tech support? Ustedes llaman a soporte técnico? Do you ever call tech support? When do you call tech support? When? When do you call tech support? When I, when I have a problem with my computer. Okay, when you have problems with your computer. What problems do you think we can have with our with a computer? What problems? Mm -hmm. Uh, no, no internet. Okay, uh, good. Mm -hmm. No internet access. Uh -huh. What other problems, guys? Let's see, Kevin. Let's see, Carlos Eduardo. Frozen screen. Frozen, Frozen screen. Yes. No uh -huh. computing. Low. Low computing. Okay, so we could say the computer is running slow. slow. Okay, very good. Mm -hmm. Very good. So let's imagine, right? Here starts the conversation with this question. How can I help you? Now, let's see the way to answer, okay? The way to answer to this question. The way to answer this question. So, for example, we use I, uh, I'm going to erase this. Let's remember what do we say. For example, we greet the people, uh, or, I'm sorry, we greet the person who is answering the phone. Primero, saludamos a la persona, ¿verdad? For example, we could say hello or hi or the same good evening o un buen saludo, ¿verdad? Y le decimos su nombre a la persona que nos acaba de decir su nombre. For example, in this case, we could say hello, Edwin. Okay. This is, y decimos nuestro nombre. Okay. Decimos nuestro nombre. And we say our department, okay? And then we say, aha, uh -huh. do you remember? I would like to, aha, uh -huh. I would like to report a problem. Do you remember that? Okay. I would like to report a problem. There you are. Hello, teacher. Lo siento. Okay, Nancy. Estaba you mencionando mi nombre, ¿verdad? <laughs> yes. We were, we were um, expecting for your answer and then whoop, every, everything was frozen there. Okay. Te quedaste así congelada. Se quedó congelada. Okay. 
Give me pantalla. I'm sorry. Okay, Nancy. Okay. So right now we are answering the question that the person said, right? Uh, do you remember? Uh, how can I help you, right? Oh, there you are. So, if someone answers the phone, si alguien contesta el teléfono y les dice, how can I help you? ¿Cómo van a contestar ustedes? Okay, hello. Y dicen el nombre de la persona que contestó. Hello, Edwin. This is Carmen from uh, the English department. I would like to report a problem. Okay. Correct. I would like to report a problem. Entonces, estábamos viendo ayer que tenemos otras maneras de decir esta frase. Porque existen diferentes situaciones. Entonces, hablábamos de tres tipos de problemas, ¿se recuerdan? Uh -huh. ¿Cómo aparece en el manual las formas de reportar un problema? Chicos. Uh -huh. I have a problem. Excellent. I would like, I uh -huh. have trouble with. I love. Uh -huh. I would like to report. It doesn't seem to work. Okay. Let's see. These are the ways to answer when someone is asking or requesting, how can I help you, right? So we answer, hello, Edwin, this is, and we say our names, and then I would like to report a problem. Pero hay otras maneras también de decir, I would like to report a problem. Do you remember? Una de esas era, I would like to report an issue. Y la otra era, I have trouble. Okay. Y el que vimos en el video, ¿verdad? Houston, Houston, we have a problem. Okay. So we can use that too. I have a problem. I have a problem. And that's the easiest. Okay. Esa es la más fácil de decir, ¿verdad? No tenemos que recordar. I would like, would like to. Pero es necesario que seamos polite. Es necesario que seamos amables. So we are going to learn how to use the structure would like to. ¿Te recuerdan qué decíamos ayer acerca de esa estructura? ¿Cómo conjugamos eso? Primero, ¿qué significa? What is the meaning of that? What is the meaning of would like to? Lo voy a escribir por acá. Okay. I would. Excellent. Thank you, Giovanni. So, would like to means a polite way to say I want. Okay. It's a polite way to say I want. So, when do we use would like to? Entonces, ¿cuándo usamos esa frase? Ah, cuando nosotros necesitamos utilizar un lenguaje profesional y mantener la armonía, el respeto, ¿ok? 
Entonces utilizamos I would like to, she would like to, he would like to, and so on. Okay. Comprendido hasta aquí, chicos? Or do you have a question? Do you have any question? No questions? Ok. Siempre recuerden que cuando vamos a utilizar issue, issue, es como decir una situación, ¿verdad? Then we say an, an issue. We don't say to report issue. No. We say to report an issue. Cuando decimos trouble, trouble, que también es una, una cosa problemática, pero no tan fuerte como un problema, ¿ok? Trouble es como teniendo dificultad, ¿ok? So, I have trouble, I have trouble, y decimos normalmente with, ¿ok? I have trouble with. Y decimos el device con el que estamos teniendo problema, ¿verdad? O la acción con que estamos teniendo problema. Then, when we say, I have a problem, is that maybe it's in the third level, okay? And we need help, okay? We need help with that, okay? Now, let's see. Would like to is a structure to say, I want. Now let's see, and let's make some little, I mean, let's do some sentences, okay? And let's see the first one. Ajá. ¿Ya lo leyeron? I would like to report a problem with the new software. It doesn't play the video. Okay, so there is a problem there, right? There is a problem. What is the problem? What is the problem? It doesn't play the video. Correct. That's the problem. Ahí tenemos que identificar. Esto es como nuestro, nuestra razón de llamar. I'd like to report a problem. Pero aquí ya estamos describiendo cuál es el problema, ¿verdad? It doesn't play the video. Esto puede ser dicho en el momento que nos estén haciendo las preguntas. Recuerdan que en la conversación de ayer decía, let me ask you some questions at the end. Usualmente Tech Support tiene que hacer mil preguntas para llegar a resolver la situación, ¿sí o no? Y normalmente la situación se resuelve con lo más obvio, ¿verdad? Uh -huh. Like, reset your computer or check if it is plugged in. Fíjese bien si está conectado, ¿ok? And then you go, oh, it was disconnected, right? It was unplugged. O sea, eh, tenemos que aprender en esta forma, a definir, a, de, a, de, a expresar el problema, ¿ok? So, let's see the, the structure that we use. Ah, the structure that we use, acuérdense que para sonar más fluido, to sound more fluent, we use the contraction, ¿ok? I'd like to report a problem. Uh -huh. With the new software. A problem with the, the new software. Yes. It, it does. Correct. So it's present simple, right? This is present simple and it's the negative of present simple. Do you see? Does not, right? Doesn't. Here we use would like to and here we use the present simple, right? To express the problem. 
Now let's continue. We're gonna see another one. Then we say, how can I help you? Uh -huh. I have a problem. Okay, what is it, Giovanni? I am in a world too low in. Correct, you see, this is the way to express and to report that you have a problem. So I have a problem. I'm unable, say unable, unable, unable to log in. I'm unable to log in. No me conecta esto, no puedo entrar, okay? That's what this person is saying, right? I have a problem. I'm unable to log in. I'm unable to log in, okay? Now, Let's continue and let, do you have any question about this? No questions? Not sure. Okay. Aquí no utilizamos, would like to, ¿verdad? Pero utilizamos la otra frase que nos han enseñado en el manual, right? Now let's continue with another example. I would like to report a problem. I can't write anything. Print, print, imprimir, okay? Print. So, what is the problem here? What is the problem? Uh huh. I can't print anything. Okay, that is the problem. That is the problem. Okay, and the way to report it is, I'd like to report a problem, okay? Now, let's see some others, okay? Let's see some other problems. Let's look at this. These are some uh, common issues that we have maybe usually in our workplaces. And some places could be a problem. Uh, okay, a problem can occur more than other workplaces, okay? So let's see, let's see. Let's see number one. Let's see number one. Let's look at this one. So can you please read it, Ana del Carmen? This one? Number one. Yes, please. I'm going I to. Keep, I keep losing access to the wireless connection. Okay, I keep losing access. I keep losing access to the, no puedo pronunciar, wireless. <laughs> okay, it's wireless, wireless. Wireless, wireless connection. Okay. Ajá. ¿Qué sería oh, no. es? No, no, no. Uh -huh. Esperemos ahí. Wireless. La red inalámbrica, algo así. Ajá. Correct, correct. Pero dice que constantemente está perdiendo el acceso, ¿ok? I keep losing access to the wireless connection. Está reportando este problema. Este es el problema. I keep losing access to the wireless connection. Let's read number two. Let's read number two, please, Juan Carlos. The internet is running really slow. Okay, very good. So it means that maybe it is too, um, 
como decir la línea ocupada, ¿verdad? The internet is running really slow. La, in la internet no está corriendo rápido, ¿verdad? Está muy, muy lenta. Esta palabra really, really, es muy común. It's very common in English. Y en este caso está enfatizando y diciendo como que demasiado, ¿ok? Lenta. Now, let's continue with the other problem, Astrid. My computer doesn't recognize the USB device. 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 Okay. Thank you very much, Astrid. My computer doesn't recognize the USB device. My computer doesn't recognize the USB device. Okay, now uh, let's see. Vladimir, can you please read number four? I deleted some important files. 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 Okay. Uh huh. What is happening there? They are losing the important documents that they made, right? Um, I deleted, I deleted some important files. I deleted some important files. And this one, we know it because they said it already. So let's read it, Omar. Okay, good evening, teacher. Good evening, Omar. Um, uh, I I am unable to log in. Okay, I'm unable to log in. I am okay, unable. 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 Okay. To Thank log in. To log in. Okay. To log in. Okay. Thank log you. Log in. Teacher. Okay. There you are. So now, this is kind of the main. Uh, reasons for calling, right? Carlos Eduardo, can you read that one, please? Uh, number. It will four. be one, two, three, four, five, six. This one. Six. Mm -hmm. I, I got the real blue screen of this. Okay. Uh huh. I got the dreaded. The dreaded blue screen of I, death. I got the dreaded yes. blue screen of death. Mm -hmm. La temible pantalla azul de la muerte. Okay. <laughs> Cuando... Option restart the window. <laughs> okay, yeah. That, that, that will be, I think, the most uh, obvious thing. But usually we get frozen like, oh, what did I do, right? And, and we get scared. We get scared when something like that happened, right? Y, y empieza uno a pensar, ay, se habrá borrado todo. Ay, yo estoy trabajando en esto. Ay, estaba instalando tal cosa. <laughs> okay. Let's continue. Let's continue another problem. Another problem. Giovanni, can you read this one, please? Uh, the file doesn't open. Okay. The file doesn't open. I think we understand that one, right? Nancy, can you read this one, please? Yeah, my computer. Just shut down. Unex Eso no sé cómo se pronuncia. Unexpectedly. 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 Correct. Unexpected. And the last one. Let's see. Uh, teacher, ¿qué significa todo eso? Ah, mi computadora se apagó de repente. Okay. Uh -huh. Inesperadamente. ¡Puc! Se apagó. Okay, thank you. Okay, there you are. So, Kevin, the last one. I have no internet access. Okay, and that's very common, right? That's very common. So, 
¿hay alguno de estos problemas que ustedes hayan tenido en su trabajo? I have no internet access. Ok. Ajá. My computer use shop down on a spider. No puedo pronunciar un spider. Ok, digámoslo todos esa palabra. Unexpectedly. 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 Otra vez. Again. Unexpectedly. 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 Excellent. So, unexpectedly. 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 Leamos toda la oración. My computer just shut down unexpectedly. My, my, my computer, computer just shut down unexpectedly. unexpectedly. Okay, very good. So, um, do you have any question about the vocabulary in these sentences or in these problems? No, teacher. Okay. No problem with the vocabulary? Okay. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? To practice, okay? We need to practice these problems. And right now we are going to go to our manuals and we are going to complete that activity. Do you remember the activity? ¿Se acuerdan de la actividad del manual que dejamos para el día de hoy? Ok, nos vamos a ir a los... Um, a las salas para trabajar en, en grupos. Eh, vamos a trabajar en parejas. Let's remember in the manual. Let me share the, the screen uh, with the manual. En el manual les aparece en la página, creo que era 39. Uh, allí está una tablita. There is a box. En donde tiene tres columnas. Ok. You have one column to the right, one column, I'm sorry, to the left, to the right, and one in the middle. Y tienen una en, la, en medio, ¿verdad? Entonces ahí, usted le va a preguntar a su compañero, what are some problems you have in your workplace? Okay. Ahorita, page ahorita. 40. It's page 40. Ok, thank you very much. Ahorita, Ana Cristina, just give me one moment because I'm getting there. Ok. Okay, let's remember the ways to report a problem and let's remember the um, way to answer, okay? The question, how can I help you? So let me go there and here it is. I'm page 44, okay, one second. Because my computer is running very slow, <laughs> okay. There you are. Okay. ¿Ya están en esa página ustedes? ¿Están leyendo ahí? Yes. Okay. Okay.
De verdad que está súper lenta mi máquina. Pero no es la máquina, es porque estoy en la red. It's because I'm on the network. <laughs> Sí, que se ha quedado. It's frozen right now. Ok. Lo que voy a hacer es que los voy a dividir en los grupos para aprovechar el tiempo y luego eh, les mando a ah, the question, the question. La voy a escribir, la voy a escribir en el chat. Ok. What are some issues? Y le voy a poner una pleca porque pueden usar some issues or problems. You have. Okay. To call tech support. To call tech support. Okay. Y ustedes van a contestar. I have trouble. I have a problem. I, mm, I have an issue with. I have uh, trouble with, okay? Okay, ya que lo escribí, voy a, a ir a hacerle los grupos. Thank you, Carlos. Thank you for sharing. So page 44, page 44, if you can, uh, I'm sorry, page 40, if you can get there, please. There you are. Ahí hay una pregunta también que pueden hacer y les sirve muy bien. It says, what are the common issues you have in your workplace? Okay. There you are. Ahorita les voy a dar, uh, les voy a enviar las invitaciones. There you go. Sí. Uh, what are the common issues? Eh, un, un, 
teacher, un cuadro para Kevin, un cuadro para mí y en medio lo en común. Correct. Entonces, la pregunta. Uh -huh. no. Inicio yo o tú. Uh. What are the common uses you have in your workplace? No, no, what are some issues? Repeat. Um, ahora las preguntas como what are some issues? Uh -huh. Y problems you have to call they support. Exactly. You decide if you say issues or if you say problems. O usted decide si usa issues o si usa problems. Okay. Okay. They are kind of synonyms. Some algo parecidos tienen una leve diferencia entre ellos, pero sí hay diferencia entre, entre las dos palabras, ¿verdad? Que era lo que decíamos en la clase. Uh -huh. Issues uh -huh. es como situaciones. Problemas, situaciones. Ajá, situa tengo una situación, right? Or something like that. Pero es superable, o sea, es algo que está ahí, que sucede, ¿ok? Pero problem is big. Problem is something that you need help. Okay, to solve it. Okay. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. okay. Entonces, the problem, uh, number two, the problem. Um, eh, sería relacionado al trabajo, ¿verdad? O general. Yeah. No, no, a los problemas con eh, sus devices, con la computadora, con su móvil o con las aplicaciones que usa de la, del trabajo. Eso. Oh. Ajá. Um, o por ejemplo, si usa hay... una impresora, si se ha atorado el papel. Ahí en su manual tiene una listita de problemas y la listita que les envía ahorita en el WhatsApp de vocabulario que lo acabamos de ver en la clase. Para que usen ese vocabulario, ¿ok? Ok, using a screen, uh -huh. a problem. Ok. Um, screen. A screen, using a screen. Uh -huh. um, ¿Cómo desconect? ¿Cómo diría de...? Desconecta. Desconecta la red a cada uh, momento. Uh, you can say, no, no, no. Uh, yeah, internet connection or. Red, I, red. I, I get disconnected. Okay, I, I get, get dis disconnected. I get disconnected. Disconnected. To the network connection. Si fuera uh -huh. de la internet, entonces diste de la internet connection. Okay. Okay. Uh -huh. connection. Hay, una, hay una que está como uh, parecida que también la puede utilizar en la que acabo de enviar en el WhatsApp. I keep losing access to the wireless connection. I keep losing access to the wireless connection. Y ahí podría ser, I have no internet access. Yes, uh, it's a different thing, but yeah. Eh, lo que pasa es que él dice que estaba conectado, supongo yo, y de repente, pum, se cae. Ok. Uh -huh. Sí, uh -huh. correcto. Ok, I got disconnected. I got disconnected. Uh -huh. To network connection. Exactly. How do you say in computer lenta? Uh, Ahí en el WhatsApp, look at the, at the vocabulary ah. and it says, uh, my computer is running really slow, right? I, I remember that, something like that. Um, yes, uh, well, it says the internet is running really slow. Entonces puede utilizar esa misma, ese mismo vocabulario y aplíquelo al device. The computer is running slow. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. There you are. Mm -hmm. 
is funny love. Mm -hmm. Okay, guys, you are doing a good job. So I'm going to another room. Continue working, okay? Thank you, teacher. Okay, see you. Um... Mm, it's low. Mm. 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 It's low. Um, My computer is slow. Um, Mm. Otra con respecto a los software. What happened with your software? Um, the program, the program. Uh -huh. the program. <laughs> okay, so for example. Program the computer. Uh, yes, but what is the problem? What is the problem? For example, it's not saving the document. Okay. The program um, is not saving the document. No los está guardando los documentos, for example. About the, about the listen, licencia. License. License. Yes. Uh -huh. uh, you can say uh, is sending a message or yeah, something like that. It is sending a message of requesting the license number, okay? Entonces podría ser algo así. A ver, veamos. Let's share here. Armémosla juntos, okay? Uh -huh. mm -hmm. The license, right? So for example, ah, the license expired, okay? It, se, se expiró. Uh, uh, se terminó el permiso, right? So uh, it's Permiso. sending a message of license expired. Okay. It's sending a message of license expired. Expired. Yes, exp expired. Quiere decir que ya se venció el tiempo, ¿verdad? De la, tiene que renovar, pagar nuevamente, right? Eso es con el software, right? You're saying about the software, for example. Um, they... Uh, bueno, ya entendíamos ahí al principio, right? When we, you say, I would like to report a problem with the new software. ¿Te recuerdan que teníamos eso? Ay, ¿Qué pasó? Teníamos esto, ¿verdad? Entonces, esto sí lo estamos reportando, pero en este caso estamos haciendo solo la lista. Entonces, podríamos poner it's sending a message of license expired. ¿Ok? Porque este es el verdadero problema. ¿Ok? ¿Ok? Actualización de Windows, ¿cómo sería? Windows update. Windows update. 
Entonces, si aquí dice it's sending a message, puede poner eso mismo. It's sending a message of Windows Update. O la palabra que ya aprendimos, request. Ok. Requesting. It's requesting Windows Update. Ok. Si es su computadora, entonces you can say my computer is. Ok. Bueno, porque este, la primera puede ser como la de la antivirus, ¿verdad? Ah, exactly. Uh -huh. Something. Y, y, y la segunda de del, del Windows, de la versión de Windows. Exactly, exactly. Uh -huh. Yes. And also, for example, you can update any other application. Puede también estarle pidiendo para otra aplicación, no solo para Windows, ¿verdad? Right? Uh -huh. una aplicación que esté usando su compañía para hacer algún documento o something and it's requesting the update and if you are not allowed o sea, si usted no está eh, autorizado para hacer ese update tiene que llamar y decirle hey mire me está mandando este mensaje usually uh, you are not going to have that problem very commonly uh, but uh, it could happen o sea sí podría suceder aunque no es algo muy común verdad Okay. Acuérdense que tienen vocabulario. Ya les envié uno, una listita de la que vimos en la clase y tienen también en su manual. Siempre usen su vocabulario. La idea de esto es que practiquemos el vocabulario que aprendimos. ¿Ok? Okay. Bueno, bueno, en mi caso quizás la más frecuente o la que más se me da es el exceso y que es lenta. Ok, then, so you can say the most common in my case are that my computer is running slow and I have no access to internet. There you are. Lo mismo, la mía Ok, then, good. Uh -huh. and, es la parte principal. And what about the devices? What about the device? Oh, for example, uh, do, you ever, do you ever forget your password? ¿Han tenido que resetear algún password con IT support? No. No? Ok, very no. good. You are, son precavidos. <laughs> ok. Mm -hmm. um, Uh, maybe another one um, with a printer. Do you print documents? Do you print no. documents? No? no. No. Oh, okay then. Uh, for example, if do you um, make video calls? No. No. no? no. Oh, okay. <laughs> oh my God. Okay. Um, Let's see, do you use any uh, application, uh, and a specific application only for the company? Yeah. Okay, then have you, do you ever have a problem with that application? Maybe it doesn't open, or maybe it shut down, or maybe it doesn't save the files, okay? ¿Qué problemas tienen con esos? Uh, que no me caen los correos, dice. No, eh, que no me cayó. Shut down, shut down. Ah, no caen los correos. Por el internet. 
<laughs> okay. I don't receive the emails. Uh -huh. On time. Se tarda para que llegue su email. Uh -huh. Okay. So uh, let's uh, please continue with this, guys. You are doing a good job because you are thinking, but use your vocabulary, okay? Use your vocabulary. Usen todo el vocabulario que tienen ahí, okay? So, okay. Okay. I'm okay. going to another room, okay? How are you doing, Omar? Oh. Hello, teacher. Teacher, por ejemplo, a uh, Mike, eh, si quiero decir mi car el carro no, eh, carro no arranca, es, eh, I can see uh, my car won't start. Mm, won't, won't. Uh, W-O-N-T. Oh. Mm -hmm. Yes. My car won't start. Y entonces oh, usted llama, usted wow. llama a mantenimiento, right? Oh. Yes. Uh, uh, okay. okay. Yes, uh, I, I'm, a, I'm a mechanic. Okay. Uh huh. Very good. So you could say, I would like to report a problem. What is the problem? My car won't work. Okay. Or won't start. And that's okay. Mm -hmm. won't, won't work. Ah, okay, no quiere trabajar. O sea, lo puedo utilizar the word and uh, start. Sí. sí, pero para won't. un vehículo es mejor decir won't start. Won't start. Okay. Mm -hmm. Okay. There you are. Okay, guys. We're going to do teacher. this. Okay, no problem, mamá. Um, we're going to do this just using the middle column, okay? The middle column. And I'm going to ask, okay? I'm going to ask, what are some problems that you, estoy hablando de los dos que trabajaron, okay? That you usually have in your jobs, okay? That will be the question, so. Um, Teacher. Tell me. Uh... <laughs> Thank you. Yeah. Thank you. Okay. What is your problem, teacher? Uh, I'm sorry, I didn't take the attendance list. Oh my God. Right. <laughs> now, let's she see. Don't remember. Yeah. Oh my God. Me tengo que poner un rotulito, ¿verdad? Quizás aquí. Y así lo estaría viendo. <laughs> okay. Un día me lo voy a pintar ahí, chicos. <ríe> y aún así se le olvida a uno, ¿verdad? Ay, ¿para qué me puse este hilito rojo, right? <ríe> ok. Alejandra Vanessa Bora Rodríguez. Present. Um, Ana Cristina Hola. Chavarría Flores. Present, hilito rojo. Ok, Ana Cristina. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Okay. Let's see. Astrid Tatiana Jiménez Ramirez. Present teacher. Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Present. Carlos Eduardo Maldonado Present. Vázquez. Giovanni Alexander Ramirez Sánchez. Giovanni, are you there? No, Giovanni. Oh, my God. Jonathan Ernesto Fuentes Marín. Ok. 
Ok, Juan Carlos Palacios Ramírez. Presente. Karina Noemí Álvarez Mejía. Presente. Ok, Carla Verónica Suria López. Present, teacher. Ok, Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. María Elena Romero de Galvez. Nancy Beto Rivera. Omar Alfredo Mozo Flores. Present, teacher. Present, teacher. Ok, Raquel Judith Vázquez de Córdoba. <laughs> Present, teacher. Ok, Nancy, ok. I got you. Okay, I checked you in already. Okay, there you are, Nancy. Uh, Wendy Xiomara Núñez. Yo parece que vi a Wendy, ¿verdad que entró Wendy? No entró. Auriel Elena Segovia Rugamas. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Okay. <laughs> there you are. Present. How can I help you, right? <laughs> Present. How can I help you, teacher? Very good. Very nice voice. Okay. Les vuelvo a hacer eh, el recordatorio, chicos. Solo nos faltan cuántas clases? Ya casi, ok. ¿Cuántas clases? Después de esta solo. Sí. Tres clasecitas, ok. Y, ¿Y el sí. jueves también, sí. No, 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 no. El jueves es asueto, ok. El jueves es asueto, tienen permiso para ir a celebrar a donde ustedes quieran, pero lo mejor es que se queden celebrando en la casa, acuérdense. Es esa va a importante. Sí. It's a very important day. What day is, I'm sorry, what day is um, Thursday? What day is Thursday? What celebration do we have? Father's Day. Father's Day. Yeah, correct. And what date is uh, Thursday? What date is Thursday? What date is it? June the the everybody's counting one uh, first, second, third, seventeenth. Uh -huh. Hey, come on, come on, seventeenth. It's the seventeenth. The day is seventeenth. June seventeenth. Mm -hmm. Okay, and so if I ask. This question, what are you doing these days? Uh huh. Ha ha ha. What are you doing these days? We are celebrating Father's Day. Yay. Okay. Yay. For some people, for some people, Father's Day is kind of sad. Okay. Para mucha gente, pues el día del padre es como un poco triste recordar, ¿verdad? Su papá, porque ya no lo tienen. Pero los que lo tienen y los que lo tenemos, uh, it's a very good time to celebrate. Okay. It's a very good time to celebrate. Y para los papás que tenemos aquí, desde ya, aquí como que fiesta patronal, vamos a decir, vea. <ríe> Feliz Día del Padre. <ríe> Happy Father's Day. Let's start from today, ¿verdad? Una semana de celebración. One week of celebration. Oh, God. ¿Y cómo vamos a celebrar? Viniendo a clases. Solo que el jueves no. <ríe> Drink a beer. Uh oh, 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 oh. <laughs> what do you think, guys? No, 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 please don't, please don't. <laughs> next day, <laughs> next day, <laughs> ah, the next water, day, water, water, More oh. water. <laughs> yeah, uh, van a dejar llenando el barril ahí afuera porque como hay lluvias, verdad? <laughs> okay, guys. So what are you doing these days? We are celebrating Father's Day this week. Very good. El 21 terminaríamos, okay? The 21st vamos a terminar. Así que por favor, no falten. No falten en lo que falta porque 
les va a afectar su calificación y para mí es muy triste y bueno, para ustedes será muy triste que en todo 100, ¿verdad? Y participación excelente, pero attendance, uh, ok. Así que tratemos, ¿verdad? Tratemos. Sé que se nos ha hecho difícil por las tormentas y todo eso, pero tenemos que superar, ¿ok? Tenemos que superar. Por ahí les estará llegando un mensajito a los que les hace falta para los porcentajes de asistencia. Eh, por favor, pónganle cuidado para que podamos llegar al porcentaje, ¿ok? Vamos a ver. Ah, yo iba a preguntarles ahorita. Ok, there you are. Ok, Ana Cristina. What are some common problems that you and your classmates have in your workplaces? What are some common problems that you and your classmate have in your workplaces? What are some common issues or common problems that you have? Los que pusieron en la columna de en medio. Um, eh, no sé cómo, cómo se dice, no tenemos en común. Oh, okay, then uh, what are the problems that you have? Son different. Okay, tell me different some. Different problems. Okay, dígame cuáles son los suyos. Which eh, ones are yours? I can't enter the system. Okay, I can't access, okay. ¿Se recuerda cómo lo pusimos en el... Is with the internet. Okay, ¿se recuerdan cómo pusimos, cómo se dice ese problema cuando no podemos entrar al sistema? Ayudemos aquí, Ana Cristina. I'm unable... Ajá, recordemos, recordemos. I'm able to your link. To, no. to log in. Ok. Ajá. Ok. Entonces, Ana Cristina, cuando tenemos problema para entrar, ponemos I'm enable, unable to log in. Ok. Ok. Y el otro era, my problem is with the internet. I'm sorry. My problem is with the internet. Internet. With the internet. Okay, but what is the problem? For example, you are working and then you got disconnected. Or you have no yes. access to internet. Mm -hmm. Como problemas con la conexión. Ok, ok, los problemas de la conexión es como la señal es suave o, o como así. Eh, eh, pregunto todo esto porque hay diferentes maneras de poder expresar los problemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si no tengo ningún acceso, digamos, yo estoy intentando y pum, me aparece ahí sin servicio, ¿verdad? Las barritas, ¿se acuerdan? Las barritas de... Aparece desconectada. Entonces, I got disconnected. O I have no access to internet. Ok, I have no access to internet. Pero digamos eh, que yo estoy trabajando. ¿eh? No, no sé cómo. No sé cómo se dice, pero por lo menos ahorita que estoy intentando explicarle, se me corta mucho el internet. Entonces, no sé cómo se puede oh, decir eso. Oh, ok. Ah, very good. Entonces, usted puede decir, uh, the internet connection, the internet connection is bad, is bad, es mala. 
Okay. The internet connection is bad. O okay. podría decir. Uh, oh, in a, in a and, uh, very good. Unstable. Yeah, unstable. That's very good. Inestable. Perfecto, Edwin. You got 10 points tonight. Yay. <laughs> unstable. Mm -hmm. Unstable. That's the best. Okay. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. O, por ejemplo, okay. si la desconecta y la vuelve a conectar, la desconecta y la vuelve a conectar, ¿cómo podríamos decir? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos en el slide. I keep losing. Ajá. Losing a sex to the wireless connect. Correct. Okay, I keep losing access to the wireless connection. Okay. So, la conecta y la desconecta. La conecta y la desconecta. También puede ser unstable. También puede ser unstable, pero no la ha sacado. Okay, no la ha sacado. So, these are just kind of different ways to say something. Y ahora con la tecnología, hay muchas cosas que se entienden aquí en worldwide, ¿verdad? Porque la mayoría de sistemas o todos los sistemas están en inglés, ¿verdad? Entonces, lo que decimos en un país se entiende en todos los países, ¿ok? Porque todos estamos globalizados con este, eh, perdón, este lenguaje de tecnología. Thank you very much, Ana Cristina, and you did a good job, ¿ok? Now, let's see what are some problems that you and your classmate have in your workplace, Carlos? Uh, I have trouble with the printer. Okay. Uh, the paper, uh, the stock in printer. Okay, okay. But that's you, and what about your classmate? And uh, yeah, the same, the same okay. problem. Okay. Uh, another, another problem with is is the, the my internet is slow. Okay. Okay. Very good. Do you see now we can identify some issues, some problems, some um trouble. Okay, some trouble. Acuérdense que cuando decimos problem es a problem, si es uno, two problems, three problems, tiene plural. Issue, an issue, an issue, porque comienza con una vocal, es an. An issue, two issues, three issues, es contable, ¿verdad? Podemos decir un plural. Ahora, trouble, mm -mm, we cannot. Solo decimos, I have trouble, pero no decimos a trouble, ¿verdad? Decimos trouble, nada más, no es contable. No podemos decir one trouble, two troubles. Mm -mm. A, a problem, an issue, and trouble. Okay? There you are. So let's continue and let's say what we were saying about the uh, would like, would like. Ajá, veamos entonces. <clears throat> Esa es la estructura que estamos usando para reportar el problema. I would like to report a problem, right? Entonces, vamos al pizarrón. Ok. Y vamos a decir acá. Decíamos que esta es una estructura para decir de una forma muy amable, yo quiero, ¿verdad? De un, en un lenguaje profesional, en a professional language. And then, if we are reporting something on behalf of a third person, cuando estamos reportando algo para una tercera persona o por, en representación de una tercera persona. So, for example, we could say the secretary, okay? Que sería she or he, ¿verdad? Porque puede ser secretario o secretaria. ¿Ok? The secretary um, would like, ¿ok? Would like to report a problem. 
Ok. E vemos aqui. Ok. E vemos aqui. Que não cambia. It doesn't change. Que outra coisa temos que fijarnos? Quando estamos requesting something, when we are requesting something, porque esto es para uh, pedir, ¿verdad? Para pedir de una forma amable. Entonces, cuando usamos esto, siempre va esta partícula, to. Entonces, el verbo que le sigue no puede ir con ing, ¿verdad? No puede ir con ing, va a ir como un infinitivo, ¿verdad? Fijémonos bien en eso. Ok, bueno, hasta ahí, veámoslo entonces con los pronombres. Help me, please. Ok, we're going to say, you would like to report a problem. Ajá, ¿cómo sería she? Uh -huh. Would like uh -huh. to report a problem. Ok. Ok. Para he. The same, right? Ahora, lo que quiero que veamos es que para los plurales, we and they, ok, es lo mismo, would like. Ok. Bueno, si esto es pedir amablemente, se puede entonces usar en otros campos, ¿verdad? O en otros ámbitos, ok. Se puede usar en otros ámbitos, en otros campos. Vamos a ir a nuestro manual, ¿ok? Y en nuestro manual vamos a encontrar. Let me see. ¿Pueden ver el manual? ¿No? ¿Se ve mi manual? No. No, ok. Ok, voy a, voy a compartirlo de una forma diferente. Y vamos a ir a una conversacioncita que tenemos ahí. Porque ahorita no hemos hablado de las soluciones que podemos tener a los problemas que hemos visto, ¿verdad? Ok. Tenemos ahí una plática entre Mike and Maria. Ok. It's... Voy a dejar de compartir la pizarra. And I'm going to share this. Okay. Here we are. They are talking about a problem. Okay. So let's see. You're going to tell me how do they use would like to And also you are going to identify the problem, okay? Let's see. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working um, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Okay, there you are. So we're gonna read it again. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? 
Uh, yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Do you have uh, any question about the vocabulary in this conversation? Teacher, uh, okay. mm -hmm. um, one session there. Uh, for me, también. Quiero ver con el caso, señor. Hay una palabrita que no, no se la entendí en la pronunciación. Okay. Aquí sería making a strange noise. Strange noise. Mm -hmm. Strange noise. Okay. Thank you. Mm -hmm. is, they, is, is there is mesa? Is there? There is a mesa. Ajá. Eso significa hay. Hay. Para pronunciar la palabra masa. Message. 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 Ah, ahí hay una Message. diferencia entre dos palabras. Ok. Uh -huh. Mensaje. Esto significa mensaje. Message. Message. Pero si usted ve Message. esta otra palabra. Uh, I don't remember if it is a double S. Ok. Massage. Massage es masaje. Ok. Massage. Pero message, okay. message mm, es message. mensaje. Massage okay. es masaje. Message es mensaje. Ok. Ok. Good. Is there a message in the control panel or control panel? Yes, it's a service. Also, there is. Ahí está otra vez, solo que ahí está en la forma afirmativa. Aquí es en la forma eh, interrogativa, ¿verdad? Que sí, hay. Is there? Y aquí es, there is. Así se contesta cuando le preguntan a uno, is there a message or is there cualquier cosa? Then you say, there is or there isn't. Ok, que sí hay o que no hay. Okay, let's identify the problem here. What is the problem? With my printer, printer. Okay, what happened with the printer? Uh, it, it doesn't seem to be working. It's making a strange noise. Very good, Carla, very good. So that is the problem with the printer, okay? So, veamos qué estructura utilizó María para reportar su problema. Ah, ella usó, miren. I would like to report. Okay, ahora, veamos. Que aquí no dice would like to, ¿verdad? En esta otra que está aquí. No hay un to aquí, ¿verdad? ¿Se fijan ahí? You too. ¿Verdad que no? <ríe> ok, Carla. Vale. Aquí dice I would like to report. Ok. I would like to. Pero aquí no dice I would like to. No. ¿Cómo dice? I would like you to come. Ah, entonces, ¿qué le está diciendo? Yo quiero que usted venga. Venga. Ajá, uh -huh. correct. Entonces, esta estructura que ven acá es para decir polite, uh, de una manera amable, que alguien haga algo para mí o algo que yo necesito que haga. Ok. Then, let's. Uh, Vamos a hacer una práctica de la conversación y luego vamos a trabajar para ver cómo, cómo se usa, ¿ok? Estas estructuras. 
then Bien, vamos a practicar la conversación en este momento y quiero escuchar. I would like to, okay, I would like to hear Karina and Juan Carlos. There you are, Mike, Juan Carlos and Karina Maria. My Hernandez is department. IT, IT department. IT. IT de... Ajá, esta es la abreviatura de. Ajá. Del tech support, de uh, el departamento de tecnología, ¿verdad? Okay. 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 Um, my Hernandez IT departments. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a maze in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Okay. Okay. Uh, I see I be there right, uh, uh, right away. Right away. Right, right away. Mm -hmm. <coughs> Sorry. Right away. Mm -hmm. Thank you, teacher. Ok, tengamos cuidado con esta palabra. Miren, esta que está acá. Ok. Y tratemos de cerrar cuando decimos button, like this. Button, como una N recogida hacia atrás. Ok. Button, porque si decimos una M al final, estamos diciendo otra cosa, ok. Estamos diciendo eh, una parte trasera, ¿verdad? De alguien. Entonces, eh, es, es bottom, right? Bottom. Entonces, uh, es mejor. A ver, todos diciendo esta palabra. Error button. 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 Ok. Error button. Mm. Uh -huh. Como que solo pronunciamos la T y la N. Button. 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 Mm -hmm. Button. Button. Excellent. Mm -hmm. Button. Okay, there you are. Let's see, error button. Button. Mm -hmm. There you are. Bien, entonces veamos. Let's look at this structure. Utilizamos to and the verb, okay? Y el verbo cómo va en forma infinitiva, ¿ok? O en la primera forma del verbo. ¿Cuál es la primera forma del verbo? La que no lleva ningún, ninguna, eh, ningún cambio, right? To report, to report. Igual para she no le ponemos to reports. O con he no le ponemos to reports. Con la S, ¿verdad? No, we say just to report. Ok. Y cualquier otro verbo que queramos poner. Yeah. Siempre va a ser como la forma infinitiva. Ok. Ahora, en esta forma, I would like, yo quiero que, o yo quiero algo. Entonces, vamos a utilizar un objeto acá. El objeto en este caso es tú. ¿Verdad? You. Um, for example, mm, Ok, vamos a ir directamente al ejercicio. Ok, vamos a ir directamente al ejercicio porque quiero que veamos, por ejemplo, en esta parte de aquí abajo, porque quiero ser exacta para que no nos confundamos. Ok. Uh, ah, here it is. There you are. Ok. 
Por ejemplo, les decía de este would like y luego el objeto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, veamos acá. Use the conversation to help yourself. Complete the sentences below. Number one. Mm -hmm. I would like. Okay, very good. Very good. I would like to report this issue. Ahora, aquí podríamos utilizar una contracción porque ya la conocemos, ¿verdad? Now we know the contraction. So, ¿cómo se oiría con la contracción? I like. Ajá. Like. Ajá, ¿cómo sería los demás? Everybody. I like. I like to report. Okay, I'd like to report this issue. Okay, I'd like to report this issue. Okay, number two. Number two. Mm -hmm. I would like to fix this. I would like to fix this. Ajá, pero ¿dónde va el tú? Miren. Ah, hay un tú, pero va después del objeto, ¿verdad? I would like you to. Exactly. I would like you to fix this. I would like you to fix this. Quiero que usted lo arregle, ¿ok? Quiero que arregles esto, ¿ok? There you are. I would like to fix this. Now let's go and see on the next page. Here we are. Who wants to read it? Let's see. Um, Kevin, can you read the first box, please? Um, you would like to, to, to say what you want, especially when making offer and requests. Requests, okay. Requests. Requests, very good. Requests. Okay, when do we use would like to? Or what for do we use that? Uh-huh. When we want to offer or request, okay? When we want to offer or to request. Now let's see the examples. Let's see the examples. And singular, so we are talking about she and he, okay? Todos se pueden contractar, ¿ok? Todos se pueden contractar. Recuerden que la contracción siempre es el apóstrofe y la D. So, let's see this sentence. Everybody, please activate your audio, open your mics, and then please read this sentence. You would like to send the report today. Thank you, Edwin. So, everybody. Today. You to send today. Okay, now let's say this with the contraction. She'd like, like to send the report to... today. Okay. She'd like. She'd like. She'd like. Okay, now let's read these other sentence. He'd like, to meet the... He'd like to meet the new employees tonight. Very good. Everybody, please. He'd, He'd like to meet, meet the new the employees, new employees, the new employees tonight. 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 Okay, so maybe he's talking about the manager, right? He'd like to meet the new employees tonight. Very good. So now let's think about the plural. Plural uh, involves they. they. 
Uh -huh. They would like to speak to a supervisor. Very good. Now, let's say this sentence with the contraction. Everybody, please. They'd like to speak to a supervisor. They'd like to speak to a supervisor. Ok. Tenemos que pronunciar bien esa D, ¿verdad? Porque eso le da el sentido. They'd, 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 they'd like, like to speak to a supervisor. They'd, 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 they'd like, like, to, speak they'd like to, to speak to a supervisor. Very good. Let's read the next one. With, with like, with, with, with the light. Okay, we'd like to ship right. this container tomorrow. Okay. Very good. It's container, ¿verdad? Yes, container. Mm -hmm. Yes. Okay, now I'm going to send, I'm going to send a link at this moment, okay? I'm going to send a link and you are going to do the exercise and we are going to comment the exercise, okay? Okay, I'm going to send it through this chat and also through WhatsApp, okay? There you are, there's one. Okay, there you are. It can, we, we can comment, okay? Comentemos. Se van a uh, scroll down. Okay, and then it says would like. And it says would like to exercises. You have to select in the box, the multiple choice. Okay, the multiple choice you select.
Okay. You finished? Yes. Okay, thank you, Karina. Questions, Karina? No. Okay. Okay. Can you tell me number one? We would like to have dinner. Very good, very good. So let's remember that we use the activities, okay? Do you remember the activities from unit one? Do you remember the activities from unit one? Okay, for example, we could say, I would like or we would like to uh, visit clients this week. Okay, we would like to have a meeting. Okay, we could say also, um, the manager would like to talk to the new employees. Okay. Uh, the employees would like to talk to the manager, okay? And so on. We can use all the activities we learn on unit one and in unit two, okay? We can use those activities. They are daily activities, but we are using professional language, okay? Diciendo en una forma muy amable y muy respetuosa que usted quiere hacer esa actividad o quiere que alguien haga esa actividad, okay? Are we okay with that? Okay, we have only one minute. We have only one minute, so we are going to take the attendance guy, okay? Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present teacher. Okay. Ana Cristina Chavarría Flores. Present teacher. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Okay. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Uh, Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Present teacher. Okay, Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Giovanni Alexander Ramirez Sánchez. Present Yo teacher. Okay, Jonathan Ernesto Fuentes Marín. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. María Elena Romero de Galvez. Nancy Beto Rivera. Nancy, are you there? Present teacher. Okay. Omar Alfredo Mozo Flores. I'm here, teacher. Okay. Present Sí. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Wendy Xiomara Núñez. Wendy envió un mensaje que todavía estaba en el trabajo, ¿verdad? Okay. okay. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Okay. 
Here we are. Ok, guys. Solo déjenme decirles que para decir la forma negativa de would like, solo le agregamos would not like. Ok. Wouldn't like. Would not like. Lo vamos a ver mañana. Ok. Y también la forma interrogativa, ¿verdad? Pero vamos entonces a ver a alguien. Siempre lo veo antes de la clase para tener cabal quién es y se me olvida. No, hay, hay una listita que tengo que hacer, ¿verdad? Teacher, por hacer el ejercicio, no escuché mi nombre en la asistencia. Oh, ok, sí, porque no, la, no le puse su chequecito ahí. A ver. Astrid. Déjeme ponerle el cheque. Ok. Correcto. Hoy sí ya. Bien. Ya está Astrid. Vamos a ver. Le tocaba a José Atilio Mangandi, chicos, pero como él desde los primeros momentos no se pudo conectar, eh, está libre ese espacio. ¿Alguien quiere hacer pregunta y quedarse conmigo? Ten more minutes. Diez minutos más. ¿Alguien quiere quedarse? Solo uno, solo uno. Hey, please, come on. Hey, come down. Shh, shh, shh. <laughs> Ajá. <laughs> just one, just one. Ajá. Uh -huh. No. Yes. You sure? ¿Qué conste? Les estoy dando chance, les estoy dando chance, pues. Después no digan, no, hola, teacher, ni nos invitaba a quedarnos. ¿Qué? No, ya ven, yo los presiono. Vea que yo los presiono bastante. ¿Ah? Yes, teacher. ¿Verdad que sí? Ajá. Pero yes. quiero verlos, que vea. Entonces, vea. <ríe> Qué forma de hablar. Oh, my God. Oh, my God. Ajá. Ok, ya llegamos a las 10 y 5 y nadie dijo, yo, teacher. ¿No? Me, teacher. I'm staying, teacher. ¿No? Ok. Well, then, guys, get prepared for the celebration on Father's Day. Ok, and uh, please keep the distance, your, your masks, ok, alcohol gel, ok, and please, 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 please uh, uh, stay safe. Stay safe. Okay. Así que nos vemos todavía mañana aquí. Have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night teacher. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Teacher. Good night. Good night. Are you saying? No. No, oh, okay. ¿Se va a quedar, Astrid? No. Astrid, hello. ¿Sí se va a quedar a, a preguntar algo? Yo con gusto.
se va a quedar. Abra su micrófono. Sí. Ok. Ajá. ¿Se va a quedar a hacer pregunta? Sí, sí. Ok, en el caso then, de tell la, me. Del problem y la situación. Situation. Situation. Diferente para diferenciarlo. Ajá. Ah, eso es dependiendo, porque issue, issue es situation, it's a situation. Y es una, es una cosa en que uno puede decir, es manejable, ¿verdad? Lo puedo resolver yo si usted me indica, ¿verdad? O, o esto su, suele suceder, pero, ok, something like that. Mm -hmm. Con un nivel menos de dificultad, ¿verdad? Ahora, problema Problema es algo que realmente le dificulta, pero le interfiere todo, o sea, le interrumpe todo, ¿verdad? Entonces ahí sí es problema y yo no lo puedo arreglar, podríamos decirlo así como para diferenciar, aunque en su momento podría, pero normalmente necesitamos ayuda para poder a, a resolverlo. Entonces, problem es en en high level, ¿ok? Mm. Issue en the middle level. And trouble and the uh, lowest level, okay? And mm. the abajo, issue in the middle and problem at the top, okay? Mm. For example, uh, it's blue scale, la, la de la pantalla azul. Yes, that's a problem if we don't know about the errors. Es un problema si yo no sé los errores, porque da el mensaje del error. Pero si yo no sé de, de programación, necesito la ayuda para que me lo, me lo resuelvan, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. An y... issue puede ser algo manejable, como por ejemplo algo que se puede con reset, ¿verdad? Uh, se ha quedado congelado esto, ¿verdad? O tiene muchas aplicaciones abiertas, le van a decir, ¿verdad? Entonces es como uh -huh. an issue, ¿verdad? Uh -huh. En el, en el caso de este ejercicio que hicimos del, del, del would like, de la, del would like. Uh -huh. primero va a ser el, el es que ahí sí no entendí para aplicar el verbo yeah. después de tú exactamente o sea que en donde iba la diferencia es donde le decimos a alguien que haga algo o que yo quiero que esa persona haga algo ahí es, Solo eso es donde cambia. Ok. A ver, lo voy a compartir la, la pizarra. Ok. Para que lo veamos así. Ok. Si usted se fija, el verbo que, que aparece acá. ¿Verdad? Uh -huh. Es en infinitivo. Después de to. After to. Ahora, si yo quiero que usted me escuche, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces yo le pondría. Ah, por ejemplo, yo quiero que usted active su audio. ¿verdad? Pongámoslo más, más así. I like you to uh, activate. ¿A dónde pusimos el verbo? Siempre después de tú. Uh -huh. Pero, mire, en medio you. va you. Porque yo quiero que usted lo haga. Entonces, son dos formas. ¿Verdad? En esta estoy diciendo yo quiero reportar el problema. Y en esta estoy diciendo yo quiero que usted active el audio. ¿Ok? ¿Y el, el verbo cambia? No. 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 No cambia. No, no cambia. Siempre es en la forma infinitiva. Uh -huh. Siempre uh -huh. es en la forma infinitiva para todos los pronombres. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, esto lo vimos porque normalmente estamos requiriendo o pidiéndole a alguien que haga alguna actividad para nosotros, ¿verdad? 
Eh, no sé si se recuerda cuando estábamos viendo los imperativos. ¿Se recuerda un poquito cuando estábamos viendo los imperativos? Que decíamos, sí. I want you to... No. Entonces, to... El imperativo es como una orden. Exacto, exacto. Pero vimos un cuadrito, vimos un cuadrito en donde decíamos qué es lo que quiere que el jefe haga. Oh, per perdón, Neces qué es lo que su una jefe... Necesidad. Uh -huh, uh -huh. Ah, ya, pero, pero por ejemplo eh, que el jefe quiere que yo haga esa, esa estructura Ay, mi jefe quiere que yo ah, entonces es lo mismo exactamente lo mismo que vimos en la unidad 2 pero allá era de una manera imperativa uh -huh. ¿Okay? ahora este esta forma que estamos viendo ahorita es como la forma amable o la forma polite, como la forma más profesional de decirlo, ¿verdad? Menos directa, aunque siempre es requiriendo algo, mm -hmm. como dando, pidiendo algo, pidiendo algo. Por eso se llama, se dice que esta, 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 ay, perdón, esta estructura, the structure, Espérame, déjeme, le quiero escribir acá. Esta estructura, estábamos diciendo en la clase que es para requests y para offerings. ¿Verdad? Entonces, podríamos decir, tal como estaba ahí en el cuadrito, es We use, would like to, when... Offering or requesting, ¿ok? Uh -huh. uh, podemos decir así. Offering or requesting. Uh -huh. Uh -huh. Pidiendo u ofreciendo. Uh -huh. Entonces, ofreciendo normalmente es en una pregunta, ¿verdad? Uh -oh. uh -huh. Ofreciendo normalmente es en una pregunta, entonces lo vamos a ver mañana cómo ofrecemos con would like. Uh -huh. Pero ahorita estamos viendo requesting, ¿verdad? Request. Requesting. ¿Cómo hacemos el requesting? Así. Podemos utilizar poniendo el pronombre acá. Por ejemplo, si yo quiero que la secretaria me mande el email, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo voy a escribir acá. I like. Uh -huh. Y ahora ponemos. The secretary, uh -huh, sends, ahora sí, uh, I'm sorry, to send, to send the email, correct? Mm -hmm. I'd like the secretary to send the email, yeah, or to send me the email, or to send the manager the email, whatever we want to say. But, pero eso es pidiendo que alguien haga algo, okay, ahora. En esta parte de aquí arriba que vimos primero y que lo vimos ayer también, por ejemplo, decíamos, I would like to report a problem. Podríamos decir como hicimos en el ejercicio, ¿verdad? I would like, or pongamos otro pronombre para que vea que no cambie. We would like to go out for dinner. O sea que se puede usar en diferentes, en todos los ámbitos, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, pero de una manera muy amable y que cae bien. O sea, esto cae uh -huh. bien. Decirlo de esta manera es como decirle, mire, ¿crees que podrías? Ok, like uh -huh. this. Uh -huh. So you, you say that. We would like to go out. Okay. We, we would like to go out for dinner. Uh -huh. Quisiéramos salir a cenar, ¿verdad? O, esto es eh, requesting. Ahora, uh, podríamos usar she, ¿verdad? Para que vea que no cambia. She, she would, would like. Ajá. Like uh -huh. To, ahí el verbo. Exactamente, infinitivo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. To call the new clients. Ok. Ve. Ahí están las actividades que hemos aprendido, ¿verdad? En presente simple, si usted se fija. Uh -huh. okay. uh, podríamos decir, he uh, would like to 
represent the company in the conference. ¿Verdad? He would like to represent the company in the conference. Yeah. Mm -hmm. Son actividades que ya las vimos en las unidades anteriores. Entonces, creo que ya lo tenemos como más familiar. Ahora, utilicemos they. Ajá. ¿Cree que me podría dar un ejemplo con las que ya sabemos? They would like to... Um, meet her. Um, to meet? Uh -huh. Como una reunión con... Ah, entonces, to have a meeting. To have a meeting. Uh -huh. Okay. They would like to have a meeting. A meeting. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos la actividad que ya aprendimos y la estamos utilizando de una manera muy amable, ¿verdad? Agregando uh -huh. would like to. Ok. Lo último uh -huh. que les dije fue que para la forma negativa, que él no quiere, ¿verdad? Él, él no desea esto, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, he wouldn't like. Aquí lo estamos contractando. Contractando. Ajá, pero esto significa would not. Okay? Would, would not. not. Would Ajá. Not. Ajá. Like to... Um, Podemos poner represent the company in the conference, pero pongamos de he would, otra actividad para practicar. He wouldn't like to visit uh, uh, clients. Okay. Esa fue la que vimos. Uh -huh. He wouldn't like to visit clients. Okay. Okay. Otra que pudiéramos usar en negativo. Todas estas las podemos cambiar a negativo. Negativo. Yeah, to the negative way, or to the negative form, okay? He wouldn't like to... Uh, pongámosle otro pronombre para que vea que tampoco cambia. They... No agarro la mayúscula. Okay. They wouldn't like to come early tomorrow okay mm -hmm. they wouldn't like to come early tomorrow y es vocabulario que ya conocimos en la unidad 1 y en la unidad 2 verdad en la pronunciación de would con la d al final would would no. sin la l sin la l ajá la l would. no se pronuncia solo la d okay would would ajá mm -hmm. Exacto, como que estuviéramos diciendo así, mire. Would. Lo vio aquí. Ajá, uh -huh. would. Would. Uh -huh. Así. So, what do you think? Is it okay now? Mm. ¿Cree que ahora sí? Sí, sí, sí. Ok, sí. ok, then. Ajá. Uh -huh. For example, what would you like to do now? <laughs> ¿Verdad? Vale, le voy a hacer la pregunta. Eh, mire, ya ahora ya está, le adelantó a los compañeros. Ok, le vamos a poner aquí el video para los que vean después. Chicos, así es. Ay, no. <laughs> Chicos, uh, this is the way to um, ask or to offer, ok? To offer something, ok? So, we, we're going to say, what would you like to do now there you are what would you like to do now eh, que, que now no 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 what would you like to do now que es lo que quiere hacer ahora what would you like ah. to do now le estoy ofreciendo Hacer lo que usted quiera, ¿ok? So, what would you like to do now? Um, sería, I am would like. Uh, am no entra aquí. Aquí solo no. sería la respuesta. I, I'd, uh -huh. well, I'd well, like to. Like. Ah, ya contractado. Sí, ya like contractado to, para más fluido. I like to sleep. 
Yeah, very good. I would like to sleep. Very good. You did it. You see? Aha. Uh -huh. uh -huh. Okay. I would like to sleep. Okay. We could uh, also say, I'd like to sleep now. Okay. Aha. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Entonces, al responder ya es contractado. Like. Sí, es que la verdad es que debemos de acostumbrarnos a sonar más fluidos usando las contracciones. Las contracciones. Uh -huh. Porque normalmente para que nuestro oído y nuestro cerebro se acostumbre, porque los cuando a usted le van a hablar en inglés, usualmente uno se queda así como, eh, ¿qué dijo ahí? Porque usó una contracción o hizo, uh -huh. eso se llama linking words, o sea, unen uh -huh. las palabras. Entonces uno se queda así, ¿y qué dijo? Entonces, desde ya empecemos a acostumbrarnos a lo contractado. Claro que usted puede responder, I would like to sleep now. Pero se, se, se oye así como más fluido que diga, I'd like to sleep. Ok, I'd like to sleep now. Uh -huh. I'd like to sleep now. Ok, oh. good, 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 good. Ajá. Uh -huh. Ok, Astrid, do you have any question? Um, about what we said, or are we okay? No, any question. Okay, very good. My pleasure to uh, stay with you this moment. I have enjoyed this moment a lot. And okay, then let's uh, <laughs> let's say goodbye, okay? Goodbye. And have a good night. Bendiciones. Blessings to you too. Amen.